அமைச்சர் உதயநிதி அறக்கட்டளையின் சொத்துக்கள் முடக்கம் முப்பத்து ஆறு புள்ளி மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை முடக்கியது அமலாக்கத்துறை உதயநிதி அறக்கட்டளையின் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள முப்பத்து நான்கு புள்ளி ஏழு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கத்தை முடக்கியது அமலாக்கத்துறை கள்ளல் குரூப் பவுண்டேஷனில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை கரூரில் சிஆர்பிஎஃப் பாதுகாப்புடன் இரண்டாம் நாளாக நீடிக்கும் வருமான வரித்துறை சோதனை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு தொடர்புடையவர்கள் வீடுகளில் தொடரும் ரெய்ட் கரூரில் திமுகவினரை தாக்கியதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு திமுகவினர் அளித்த புகாரின் பேரில் காவல்துறை நடவடிக்கை கரூரில் ஐடி அதிகாரிகள் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்தக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க தயக்கம் காட்டலாம் என்பதால் சிபிஐ விசாரிப்பதை சிறந்தது என மனுவில் தகவல் கேரள வனப்பகுதிக்குள் விடப்பட்ட அரிசி கொம்பன் யானை மீண்டும் தமிழக எல்லைக்குள் வந்தது நகர்ப்பகுதியில் பொதுமக்களை துரத்தியதால் பரபரப்பு அரிசி கொம்பன் யானை நடமாட்டத்தால் கம்பத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என எஸ்பி வேண்டுகோள் கம்பம் புளியின் தோப்பில் இருந்து வெளியேறியது அரிசி கொம்பன் யானை பட்டாசு வெடித்து வனப்பகுதிக்குள் விரட்டும் முயற்சியில் வனத்துறையினர் தீவிரம் கர்நாடக மாநிலத்தில் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட இருபத்தி நான்கு அமைச்சர்கள் இன்று பதவியேற்றனர் ராஜ்பவனில் ஆளுநர் தாவசன் கெலாட் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் காங்கிரஸ் கமிட்டி மேலிட பொறுப்பாளர் தினேஷ் குண்டுராவ் அமைச்சராக பொறுப்பேற்பு டி சுதாகர் உள்ளிட்ட இருபத்தி நான்கு பேர் அமைச்சராக பதவியேற்றனர் டெல்லியில் பிரம்மாண்டமாக கட்டப்பட்டுள்ள புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் நாளை திறப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் நாளை திறக்கப்பட உள்ள புதிய நாடாளுமன்றத்தின் காட்சிகள் வெளியீடு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமரும் அவை மாடங்களின் உட்புற காட்சிகளை வெளியிட்டது மத்திய அரசு சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி உட்பட மூன்று முக்கிய மருத்துவக் கல்லூரிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பயோமெட்ரிக் சிசிடிவி கேமராக்களின் குறைபாடுகளை சுட்டிக்காட்டி ரத்து செய்தது இளங்கலை மருத்துவக் கல்வி வாரியம் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்கானம் அருகே எக்கியார் குப்பத்தில் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி விசச்சாராயம் குடித்து பதினான்கு பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் விசாரணை நடத்த சிபிசிஐடி திட்டம் ஏற்காடு கோடை விழாவில் களை கட்டிய வீட்டு வளர்ப்பு விலங்குகள் கண்காட்சி சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்த அசாம் குட்டை வகை ஆடுகள் டோனி குட்டை குதிரை சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக எஸ் வி கங்கா பூர்வாலா நாளை பதவியேற்பு 
ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க ஏற்பாடு தமிழ்நாட்டில் அக்னி நட்சத்திரம் நாளை நிறைவு பெற வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை ஜூன் நான்காம் தேதி துவங்க சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிப்பு டெல்லியில் உள்ள நேருவின் நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி அஞ்சலி மல்யுத்த வீராங்கனைகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் டபிள்யூ எஃப் ஐ தலைவர் பிரிஷ் பூஷனை கைது செய்ய வேண்டும் வீராங்கனைகளுக்கு ஆதரவாக சாமியார் பாபா ராம்தேவ் குரல் கர்நாடக மாநில முதல்வர் சித்தராமையா நிதி அமைச்சரவை விவகாரங்கள் உள்ளிட்ட துறைகளை தன்னிடம் வைத்துக் கொண்டுள்ளார் கர்நாடகாவில் புதிதாக இருபத்தி நான்கு அமைச்சர்கள் பதவியேற்ற நிலையில் அமைச்சர்களின் இலாக்காக்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி முதல்வர் சித்தராமையாவுக்கு நிதி அமைச்சரவை விவகாரங்கள் உள்ளிட்ட துறைகளும் துணை முதல்வர் டி கே சிவகுமாருக்கு நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பெங்களூர் மாநகர வளர்ச்சித் துறையும் பரமேஸ்வராவுக்கு உள்துறை மற்றும் உளவுத்துறையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ஹெச் கே பாட்டிலுக்கு சட்டத்துறையும் கே எச் முனியப்பாவுக்கு உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறையும் மின்துறை அமைச்சராக ஜார்ஜும் செயல்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் இருபத்தி நான்கு பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் அறுதி பெரும்பான்மையுடன் காங்கிரஸ் ஆட்சியை பிடித்த நிலையில் கடந்த இருபதாம் தேதி முதல்வராக சித்தராமையாவும் துணை முதல்வராக டி கே சிவகுமாரும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் அவருடன் சேர்த்து எட்டு பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் முப்பத்தி நான்கு அமைச்சர் பதவி உள்ள நிலையில் எஞ்சிய இருபத்தி நான்கு பேர் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர் பெங்களூரு நகரில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் தாவர்சந்த் கெலாட் பதவி பிரமாணம் மற்றும் ரகசிய காப்பு பிரமாணம் செய்து வைத்தார் கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ருத்ரப்பா வண்ணப்பா லமானிக்கு அமைச்சர் பதவி கோரி அவரது ஆதரவாளர்கள் ஈடுபட்டனர் ருத்ரப்பா வண்ணப்பா லமானி ஹவேரி தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏ வாக்க தேர்வானார் இந்நிலையில் தங்கள் பஞ்சாரா சமூகத்தின் எழுபத்தி ஐந்து சதவீத வாக்கு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கிடைத்துள்ளதாகவும் அதன் மூலம் கட்சியின் வெற்றிக்கு உதவியிருப்பதாகவும் விளக்கமளித்தனர் நேற்று இரவு வரை அமைச்சர் பட்டியலில் இருந்த பெயரை காலையில் நீக்கியிருப்பது வருத்தம் அளிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் டெல்லி பிரகதி மைதானத்தில் உள்ள மாநாட்டு அரங்கில் பல்வேறு மாநில முதல்வர்களுடன் கூட்டம் நடைபெற்றது எட்டாவது நிதி ஆயோக் கவுன்சில் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற முதல்வர்கள் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்களுடன் பிரதமர் மோடி முக்கிய கருத்துக்களை பகிர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது விக்சித் பாரத் இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு என்ற தொலைநோக்கு திட்டத்துடன் கூட்டம் நடைபெற்றது பின்னர் அமைச்சர்கள் முதல்வர்களுடன் பிரதமர் மோடி புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார் சென்ட்ரல் விஸ்டா கட்டிடத்திற்கு உரிய பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக டெல்லி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் புதிய நாடாளுமன்ற திறப்பு விழா நிகழ்வு நாளை நடைபெற உள்ளது இதனை முன்னிட்டு அந்த கட்டிடத்திற்கு டெல்லி போலீசார் மூலம் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் எழுபது போலீசார் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டெல்லி காவல்துறை நாளை நடக்கும் திறப்பு விழாவின் போது முழு பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும் என்றார் சென்ட்ரல் விஸ்டா கட்டட வளாகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு பாதுகாக்கப்படும் என்றும் காவல் உயரதிகாரி தெரிவித்தார் பாஜக அரசு வரலாற்றை மாற்றுவதாக புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடியை பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் கடுமையாக சாடியுள்ளார் பிரதமர் தலைமையில் நடைபெறும் நித்தி ஆயோக் கூட்டத்தை நிதிஷ்குமார் புறக்கணித்துள்ளார் இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதிய நாடாளுமன்றத்தின் தேவை என்ன என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் முந்தைய கட்டிடம் ஒரு வரலாற்று கட்டிடம் என்றும் ஆட்சிக்கு வருபவர்கள் இந்நாட்டின் வரலாற்றை மாற்றுவார்கள் என்று பலமுறை கூறி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டட திறப்பு விழாவை புறக்கணிக்கும் எதிர்க்கட்சிகளை தாம் எதிர்ப்பதாக ஜனநாயக முற்போக்கு ஆசாத் கட்சி நிறுவனர் குலாம் நபி ஆசாத் தெரிவித்துள்ளார் தாம் டெல்லியில் இருந்தால் நிச்சயம் நாடாளுமன்ற கட்டட திறப்பு விழாவில் பங்கேற்பேன் என கூறியுள்ள குலாம் நபி ஆசாத் குறிப்பிட்ட காலத்தில் நாடாளுமன்ற கட்டிடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டதற்கு ஆளும் மோடி அரசிற்கு எதிர்க்கட்சிகள் வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் 
காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவராக இருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்னர் புதிய கட்சி தொடங்கிய அவர் இவ்வாறு கூறியிருப்பது பலரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு ராகுல் காந்தி மல்லிகார்ஜுனே கார்கே மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதனையொட்டி டெல்லியில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுனே கார்கே உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் நாட்டிலேயே கேரளாதான் மிகவும் அமைதியான மாநிலம் என முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து பேசியுள்ள அவர் மற்ற மாநிலங்களில் சாதி மத மோதல்கள் இருப்பதாகவும் பல்வேறு இடங்களில் உயிர் பலி நடப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் கேரளாவில் இல்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் நமது நாடு மதச்சார்பின்மை விளைநிலம் என்றார் நாட்டிலேயே அமைதியான மாநிலம் கேரளாதான் என அம்மாநில முதலமைச்சர் பேசியிருப்பது பல்வேறு தரப்பின் ஆதரவையும் விமர்சனத்தையும் பெற்றுள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில் நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட தேர்வாகவில்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று தொண்ணூறு மாணவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிய நிலையில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் தான் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது சூரத் மாவட்ட மாணவர்கள் எழுபத்தாறு சதவீத தேர்ச்சியுடன் மாநிலத்தில் முதலிடம் பிடித்த நிலையில் நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பள்ளிகளில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் எவரும் தேர்ச்சி பெறவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது டெல்லியில் கோடை வெயில் சுட்டெரித்த நிலையில் திடீரென கனமழை கொட்டி தீர்த்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் வானிலை மாற்றம் காரணமாக குருகிராம் காசியாபாத் நொய்டா இந்தியா கேட் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் திடீரென கனமழை கொட்டியது கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் பலத்த மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தொடர்ந்து அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மோசமான வானிலை காரணமாக உள்நாட்டு விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் கோயில்களில் ஆடை கட்டுப்பாடு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது பக்தர்கள் ஆட்சேபணைக்குரிய மற்றும் கோயிலின் புனிதத்தை கெடுக்கும் வகையிலான ஆடைகளை அணியக்கூடாது என்று மகாராஷ்டிர மந்திர் மகாசங்கம் அறிவித்துள்ளது முதற்கட்டமாக நாக்பூரின் தாந்தோரியில் உள்ள கோபாலகிருஷ்ணா கோயில் பெலோரியில் உள்ள சங்கத் மோச்சன் பஞ்சமுகி ஹனுமான் கோயில் கனோலிபராவில் உள்ள பிரகவஸ்தி கோயில் மற்றும் ஹில்டாப் பகுதியில் உள்ள துர்கமாதா கோயில் ஆகியவற்றில் ஆடை கட்டுப்பாடு இன்று முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக நேபாள பிரதமர் புஷ்பகமல் தகால் பிரசந்தா இந்தியா வரவுள்ளதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அழைப்பின் பேரில் நேபாள பிரதமர் மே முப்பத்தி ஒன்று முதல் ஜூன் மூன்று வரை இந்தியாவுக்கு வர இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பரில் பதவியேற்ற பிறகு நேபாள பிரதமர் மேற்கொள்ளும் முதல் இருதரப்பு வெளிநாட்டு பயணம் இதுவாகும் அவருடன் உயர்மட்ட குழுவும் இந்தியா வரவுள்ளது பயணத்தின் போது எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு நீர்வளம் வர்த்தகம் போக்குவரத்து மற்றும் உள்கட்டமைப்பு தொடர்பான விவகாரங்கள் குறித்து இருநாட்டு பிரதமர்களும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார்கள் என்று வெளியுறவு அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஹிஜாப் அணிந்தபடி ஆண் நண்பருடன் இரவு உணவுக்கு சென்ற பெண் தாக்கப்பட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்தூரில் இரவு உணவு முடிந்து ஒரு ஹோட்டலில் இருந்து வெளியே வந்த அந்த பெண்ணின் ஸ்கூட்டியை பின்தொடர்ந்த சில இளைஞர்கள் ஹிஜாப் அணிந்து இரவு நேரத்தில் இப்படி ஆணுடன் வெளியே வரலாமா என்று கேட்டிருக்கின்றனர் பின்னர் இஸ்லாம் மதத்தை இழிவுபடுத்த வேண்டாம் என்று கூறி அந்த இளம் பெண்ணையும் ஆண் நண்பரையும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர் இது தொடர்பாக மத்திய பிரதேச போலீசார் ஏழு பேர் மீது கொலை முயற்சி வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் திருமண பந்தத்திற்கு பின் நீண்ட நாட்கள் கணவன் மனைவி இடையே பாலியல் தொடர்பு இல்லாமல் இருப்பது மனரீதியான கொடுமை செயல் என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மனுதாரருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் இடையே திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில் சில நாள்களிலேயே மனுதாரரின் மனைவி பிறந்த வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டார் மனுதாரரின் மனைவி வேறொரு திருமணம் செய்த நிலையில் மனுதாரரின் விவாகரத்து மனுவை கீழ் நீதிமன்றங்கள் நிராகரித்தன இதையடுத்து அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து கோரி மனுதாரர் மேல்முறையீடு செய்தார் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர் 
கரூரில் அமைச்சரின் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் இடங்களில் முதல் நாள் நடைபெற்ற சோதனையில் எடுக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் கரூர் வருமான வரி அலுவலகத்திற்கு எடுத்து வரப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக இன்றும் பல்வேறு இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர் வருமான வரித்துறையினர் மீதான தாக்குதல் குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது கரூரில் உள்ள அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் உறவினர் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனையிட சென்றனர் அப்போது அவர்களை தடுத்து நிறுத்திய திமுகவினர் அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு அதிகாரிகள் வந்த வாகனத்தை சேதப்படுத்தினர் இந்த தாக்குதல் குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வருமான வரித்துறையினர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர் ஒன்பது இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனைகள் தடுக்கப்பட்டு அதிகாரிகள் தாக்கப்பட்டதாக மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பெயரில் உள்ள அறக்கட்டளையின் சுமார் நாற்பது கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை அதிரடியாக முடக்கியுள்ளது கல்லல் பவுண்டேஷனில் ஆய்வு செய்ததன் அடிப்படையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான முப்பத்தாறு புள்ளி மூன்று கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது இதேபோல உதயநிதி ஸ்டாலின் அறக்கட்டளையின் வங்கிக் கணக்கை முடக்கிய அமலாக்கத்துறை அதிலிருந்த சுமார் முப்பத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு லட்சம் ரூபாயையும் முடக்கி வைத்துள்ளது இது திமுகவினரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள மூன்று முக்கிய மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியின் அங்கீகாரத்தை இளங்கலை மருத்துவக் கல்வி வாரியம் ரத்து செய்துள்ளது சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை திருச்சி கே ஏ பி விஸ்வநாதன் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை ஆகியவற்றின் அங்கீகாரம் ரத்தாகியுள்ளது அதேபோல புதுச்சேரியில் உள்ள இந்திரா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி கல்லூரியின் அங்கீகாரமும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவேடு மற்றும் சிசிடிவி கேமராக்களின் குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்த நடவடிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை என கூறி அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது கேரள மாநிலம் மூணார் பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய அரிசி கொம்மன் காட்டு யானை கூடலூர் வனப்பகுதி வழியாக தேனி மாவட்டம் கம்பம் பகுதிக்குள் புகுந்து பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது இதனால் கம்பத்தில் நூற்றி தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது கூடலூர் வனப்பகுதி வழியாக வந்து இன்று கம்பம் நகராட்சி பகுதிக்குள் நுழைந்த அரிசி கொம்பன் யானை இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த அறுபது வயது மதிக்கத்தக்க பால்ராஜ் என்பவரை துதிக்கியால் தாக்கியுள்ளது கேரளா மற்றும் தமிழகத்தில் இதுவரை பத்திற்கும் மேற்பட்டோரின் உயிரை காவு வாங்கி அரிசி கொம்பன் யானை பழி வாங்கியிருப்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கம்பம் நகராட்சியில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் அக்னி நட்சத்திரம் நாளையுடன் நிறைவு பெறுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அக்னி நட்சத்திரம் கடந்த நான்காம் தேதி தொடங்கி தமிழகம் முழுவதும் வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது இந்த நிலையில் அக்னி நட்சத்திரம் நாளையுடன் முடிவடைவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை மற்றும் ஜூன் நான்காம் தேதி தொடங்க சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணத்தில் கள்ளச்சாராய உயிரிழப்பு சம்பவம் தொடர்பாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர் டிக்கியார் குப்பத்தில் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி விற்பனை செய்யப்பட்ட கள்ளச்சாராயத்தை வாங்கி குடித்தவர்களில் ஒரு பெண் உட்பட பதினான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த சம்பவத்தில் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீநாத்தா மரக்காணம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் அருள் வடிவழகன் கோட்டக்குப்பம் மதுவிளக்கு காவல்துறை ஆய்வாளர் மரியா ஜோபி மஞ்சுளா காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர்களான சீனிவாசன் சிவகுருநாதன் உள்ளிட்டவர்களிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்த முடிவு செய்துள்ளனர் கள்ளச்சாராய பலி எதிரொலியாக திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே மலை புதர்களில் ட்ரோன் கேமரா மூலம் தனிப்படை போலீசார் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர் மாவட்டம் முழுவதும் இதுவரை நூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கள்ளச்சாராய வியாபாரிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் ஆரணியை சுற்றியுள்ள மலை கிராமங்களான பூசிமலைக்குப்பம் காப்புக்காடு பள்ளக்கொள்ளை படவேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சப்படுகிறதா என்பதை கண்டறிய தனிப்படை போலீசார் குழுக்களாக பிரிந்து தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் மலைப்பகுதிகளில் உள்ள புதர்களிலும் நிலச்சரிவுகளிலும் ட்ரோன் கேமரா மூலம் ஆய்வு செய்து சாராய வியாபாரிகளை தேடி வருகின்றனர் நந்தி சமயம் சார்ந்தது என்றால் அசோக சக்கரமும் பௌத்த சமயம் சார்ந்ததுதானே என தருமபுரம் ஆதினம் தெரிவித்துள்ளார் நாளை டெல்லியில் நடைபெறும் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டட திறப்பு விழாவிற்காக சென்னையிலிருந்து விமானத்தின் மூலம் தருமபுரம் ஆதினம் 
ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்தம் பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் சென்றார் அதற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நந்தி என்பது தர்ம தேவதை தர்மம் என்பது அனைத்து மதத்திற்கும் பொதுவானது நந்தி சமயம் சார்ந்தது என்றால் அசோக சக்கரமும் சமயம் சார்ந்ததுதானே இது புண்ணிய பூமி எல்லா மதத்திற்கும் இடம் கொடுத்த பூமி என்றார் சோழர் காலத்தில் முடியாட்சியின் போது குடியாட்சி நடைபெற்றதாகவும் தற்போது குடியாட்சியில் முடியாட்சி நடைபெறுகிறது என்றும் அதுக்கும் கொடுங்கோல் ஆட்சி நடைபெறுகிறது என்றும் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பிரதமரிடம் செங்கோல் கொடுப்பதால் தமிழர்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்று விமர்சனம் செய்தார் மேலும் பேசிய அவர் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கணக்கு வழக்குகளை சரியாக வைத்திருந்தால் வருமான வரித்துறை சோதனையை தைரியமுடன் எதிர்கொள்ள வேண்டியதானே என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் உட்கோட்டகத்திற்குட்பட்ட காவல் நிலையங்களில் பல் பிடுங்கிய விவகாரத்தில் காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்தோருக்கு மீண்டும் பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி தென்காசி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் பத்து காவல் ஆய்வாளர்களை பணியிட மாற்றம் செய்து திருநெல்வேலி சரக டிஐஜி உத்தரவிட்டுள்ளார் கல்லிடைக்குறிச்சி காவல் ஆய்வாளராக இருந்த ராஜகுமாரி குற்றாலம் காவல் ஆய்வாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் விக்ரமசிங்கபுரம் காவல் ஆய்வாளராக இருந்த பெருமாள் மணவாள குறிஞ்சி வட்டத்தின் ஆய்வாளராக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் உளப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளராக இருந்த கோமதி மார்த்தாண்டம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளராக பணியிட மாற்றம் செய்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் விடுதலை செய்யப்பட்டு திருச்சி சிறப்பு முகாமில் உள்ள ராபர்ட் பயசுக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் விடுதலை செய்யப்பட்ட முருகன் சாந்தன் ராபர்ட் பயாஸ் மற்றும் ஜெயக்குமார் ஆகிய நான்கு பேரும் திருச்சி மத்திய சிறை வளாகத்தில் உள்ள சிறப்பு முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் ராபர்ட் பயாஸுக்கு இன்று காலை திடீரென உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் அரசு மருத்துவமனைக்கு பலத்த பாதுகாப்புடன் அழைத்து வரப்பட்டு உடல் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது அதிக ரத்த அழுத்தம் காரணமாக மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது சென்னை காசிமேட்டில் மீனவர்களிடையே ஏற்பட்ட தகராறால் சங்க அலுவலகத்தை கோட்டாட்சியர் மற்றும் போலீசார் பூட்டிவிட்டு சென்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் செங்கை விசைப்படகு மீனவர்கள் சங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது ஒன்றாக இருந்த மீனவர்கள் இரு பிரிவினராக மாறிவிட்ட நிலையில் இரு தரப்பினரும் கட்டிடம் எங்களுக்குத்தான் சொந்தம் என்று புகார் அளித்துள்ளனர் இதுகுறித்து வருவாய் கோட்டாட்சியர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார் இந்த நிலையில் ஒரு தரப்பினர் மற்றொரு தரப்பினரை அனுமதிக்க கூடாது என வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழ்நாட்டையே சாராய மாநிலமாக மாற்றிய ஒரு அமைச்சர் சோதனையை பற்றி பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்திருக்கிறார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் எதிர்கட்சித் தலைவராக மு க ஸ்டாலின் இருந்தபோது தமிழகத்தில் ஊழல் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிதான் என கூறியதை சுட்டிக்காட்டினார் தற்போது திமுகவில் செந்தில் பாலாஜி இணைந்தவுடன் அவர் புண்ணியவான் என்று கூறுவதை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் என தெரிவித்த அண்ணாமலை இந்த சோதனையாவது இறுதிக்கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதே பாஜகவின் எதிர்பார்ப்பு என கூறினார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் இடலாக்குடி அருகே பர்தா அணிந்த ஐந்து கொள்ளையர்கள் வீட்டிலிருந்தவரை கட்டி போட்டு நகைகளை திருட முயன்ற போது அவரது மனைவி கூச்சலிட்டதால் துப்பாக்கியை போட்டுவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளனர் பாத்திமா நகரில் வசித்து வருபவர் உமர் பாபோ இவரது மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனைக்கு சென்றிருக்கின்றனர் இந்த நிலையில் பர்தா அணிந்த நான்கு ஆண்கள் மற்றும் ஒரு பெண் உட்பட ஐந்து பேர் உமர் பாபுவை கயிற்றால் கட்டி வைத்துவிட்டு வீட்டிலிருந்த இருபது சவரம் தங்க நகைகளை கொள்ளையடிக்க முயன்ற போது மருத்துவமனையிலிருந்து திரும்பி வந்த அவரது மனைவி திருடன் என கூச்சலிட்டதால் அறிவால் மற்றும் துப்பாக்கியை போட்டுவிட்டு ஐந்து பேரும் தப்பி ஓடினர் திமுக அமைச்சர்கள் பங்கேற்ற விழாவிற்காக போக்குவரத்து திருப்பிவிடப்பட்டதால் குண்டும் குழியுமான சாலையில் வாகன ஓட்டிகள் பயணித்ததில் சிரமம் அடைந்தனர் தென்காசி மாவட்டம் சன்கரன் கோவிலில் திமுக அமைச்சர்கள் பங்கேற்ற கூட்டுக் குடிநீர் திட்ட தொடக்க விழாவிற்காக பேருந்துகள் வெளியே செல்லும் பிரதான சாலையின் நடுவே மேடை அமைக்கப்பட்டது இதனால் வாகனங்கள் அனைத்தும் குண்டும் குழியுமாக உள்ள மாற்றுப் பாதையில் திருப்பிவிடப்பட்டதால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் மாற்றுப் பாதையில் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பிரையன் பூங்காவில் அறுபதாவது மலர் கண்காட்சி கோலாகலமாக தொடங்கியது கோடை விடுமுறையால் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் கொடைக்கானலில் குவிந்துள்ளனர் அவர்களை கவரும் விதமாக பிரையன் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சி தொடங்கியது இதில் பாண்டா கரடி வாத்து ஒட்டகச்சி விங்கி பறவை உள்ளிட்ட உருவங்கள் பல லட்சம் மலர்களை கொண்டு தத்ரூபமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன இதனை ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குடும்பத்துடன் கண்டுகளித்து வருகின்றனர் நீலகிரி அருகே குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் கோடை விழாவின் இறுதி விழாவான அறுபத்தி மூன்றாவது பல கண்காட்சி தொடங்கியது சர்வதேச சுற்றுலா தலமான நீலகிரிக்கு ஆண்டுதோறும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர் இந்த நிலையில் சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்விக்கும் விதமாக குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் பல கண்காட்சி தொடங்கியது மேலும் பழங்களால் பல்வேறு வகையான உருவங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் அண்ணாச்சி பழம் ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் மலபார் அணில் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான உருவங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன திருப்பத்தூர் அருகே நடைபெற்ற இருதுவிடும் விழாவை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் ஜோலார்பேட்டை ஒன்றியம் கட்டேரி பகுதியில் மாபெரும் எருதுவிடும் விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கலந்து கொண்டனர் சீறி பாய்ந்து வந்த காளைகளை திரளான பொதுமக்கள் சாலையின் இரு புறங்களில் நின்று கண்டு ரசித்தனர் இதில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கும் காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் சிறப்பு பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தத்தில் காளியம்மன் கோவிலில் அம்மன் சிலையிலிருந்து நகை மற்றும் பணத்தை மர்ம நபர் திருடும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது நத்தம் மீனாட்சிபுரத்தில் உள்ள காளியம்மன் கோயிலில் மர்ம நபர் ஒருவர் கோவில் பிரகாரத்தை சுற்றி வந்து யாரும் இருக்கின்றனரா என நோட்டமிட்ட பின்னர் கோயிலின் கருவறைக்குள் சென்றுள்ளார் அம்மனின் கழுத்தில் இருந்த நகை மற்றும் பூஜை தட்டில் இருந்த பணம் ஆகியவற்றை திருடிவிட்டு சென்ற சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர் ஆஸ்திரேலியாவில் பெற்றோருடன் இரவு உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த இளம் பெண் திடீரென உயிரிழந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பிரிஸ்பேன் நகரில் உள்ள மோர்டன் பே என்ற இடத்தில் டுச்சாடெல் என்ற இருபத்தி ஆறு வயது இளம் பெண் பெற்றோருடன் இரவு உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டே சீட்டுக்கட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தார் அப்போது அவர் திடீரென மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார் டுச்சாடெல்லுக்கு சமீபத்தில் காலில் முறிவு ஏற்பட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக இரத்த உறைவு ஏற்பட்டு நுரையீரலில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு காரணமான முகமது இக்பால் குறித்த பாடத்தை இளங்கலை பாடத்தில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழில் சியால்கோட் பகுதியில் ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவில் பிறந்த முகமது இக்பால் என்பவர் சாரே ஜஹான்ஷே அச்சா என்ற பிரபல பாடலை எழுதியவர் அவர்தான் முகமது அலி ஜின்னாவுக்கும் பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கும் காரணமானவர் என கூறப்படுகிறது முகமது இக்பாலை பாகிஸ்தான் தத்துவியலின் தந்தை என அந்நாட்டில் அழைப்பதாகவும் பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு காரணமான முகமது அல்லம்மா இக்பால் குறித்த பாடத்தை பிஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பாடப்பிரிவின் ஆறாவது செமஸ்டரில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது ஐ பி எல் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடும் ஐந்து பேட்ஸ்மேன்களை ஷேவாக் தேர்வு செய்துள்ளார் இந்த தேர்வில் அதிரடி ஆட்டக்காரர்கள் விராட் கோலி சுப்மன் கில் ஆகியோர் இடம்பெறவில்லை அதில் முதலாவதாக ஐந்து சிக்ஸர்களை அடித்து அணியை வெற்றி பெறச் செய்த ரிங்கு சிங்கை தேர்வு செய்துள்ளார் இரண்டாவதாக முப்பத்தி மூன்று சிக்ஸர்களை அடித்த மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் சிவம் துபேவை தேர்வு செய்துள்ளார் மூன்றாவதாக தொடக்க ஆட்டக்காரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலும் நான்காவதாக சூரியகுமார் யாதவும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் இறுதியாக மற்றொரு மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனை ஹென்ரிச் கிளாசன் தேர்வு செய்துள்ள ஷேவாக் இந்தியாவில் சுழற்பந்து வீச்சை திறம்பட ஆடும் வெளிநாட்டு வீரர் என்று அவரை புகழ்ந்துள்ளார் இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு மாநில அளவிலான கபடி போட்டி கோலாகலமாக தொடங்கியது நாகையில் இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு மாநில அளவிலான கபடி போட்டியில் திருநெல்வேலி சென்னை சேலம் கடலூர் உள்ளிட்ட நாற்பதிற்கும் மேற்பட்ட அணிகள் பங்கேற்று விளையாடின விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற முதல் சுற்று போட்டியில் நாகூர் அணி செருதூர் அணியை ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது தொடர்ந்து விளையாடிய சின்னங்குடி அணியினர் கீச்சாங்குப்பம் அணியினரிடம் இருபது புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினர்
ஐ பி எல் இறுதி ஆட்டத்தின் போது ஃபீல்டர்கள் எப்போதும் தன் மீது கண்களை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று தோனி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் நடப்பு ஐ பி எல் இறுதிப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஐந்தாவது முறையாக கோப்பையை வென்று மும்பையின் சாதனையை சமன் செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது இந்நிலையில் பைனலில் பந்து வீசும்போது எதிரணி பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் சூழலைக்கு ஏற்றாற்போல் ஃபீல்டிங்கை மாற்ற முயற்சிக்கும் தருணத்தில் அனைத்து வீரர்களும் தயவு செய்து தம்மை பார்க்குமாறு சென்னை வீரர்களுக்கு தோனி கோரிக்கை வைத்துள்ளார் இந்திய அணியின் நட்சத்திர கிரிக்கெட் வீரரான சுப்மன் கில்லும் நடிகை சாரா அலிகானும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒருவரை ஒருவர் பின்தொடர்வதை நிறுத்திவிட்டதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது சாரா டெண்டுல்கர் மற்றும் சாரா அலிகான் இருவருடனும் சுப்மன் கில் டேட்டிங் செய்வதாக கூறப்பட்டு வருகிறது சாரா அலிகானும் சுப்மன் கில்லும் இரவு ஹோட்டலில் சாப்பிடச் சென்ற புகைப்படங்கள் வெளியானது அதே வேளையில் அவர் மைதானத்தில் விளையாடும் போது சாரா டெண்டுல்கர் பெயரை கூறி சுப்மன் கில்லை ரசிகர்கள் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் சாரா டெண்டுல்கருடனான டேட்டிங் வதந்திகளுக்கு மத்தியில் சுப்மன் கில் மற்றும் சாரா அலிகான் இருவரும் பிரிந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் தனியாக ஊதியம் வழங்கினால் மட்டுமே அதில் கலந்து கொள்வேன் என நடிகர் வினய் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பேசிய அவர் சினிமாவை பொறுத்தவரை படங்கள் பிரம்மாண்டமாக எடுக்கப்பட்டாலும் பெரிய நட்சத்திரங்களே நடித்திருந்தாலும் அதன் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் தான் படத்தின் வெற்றி மிகப்பெரிய பங்கு வகிப்பதாக கூறினார் ப்ரமோஷன் என்பதும் படம் தொடர்பான ஒரு வேலைதான் என்று கூறிய அவர் அதற்காக தனியாக நேரம் ஒதுக்கி மெனக்கட வேண்டியிருப்பதாக பேசினார் 